ஹலோ அண்ட் வணக்கம் யூவர்ஸ் திஸ் இஸ் குட்டி செவரி யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரைட்ல உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கான மறக்காம பிரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம போஸ்ட் பண்ணுங்க IPL சீசன் டுவெல் வந்துட்டே இருக்குது கப்ப வாங்க போறது தலையா தளபதியா வெல்கம் டு குட்டி சோரு இது கிரிக்கெட் கலாட்டா IPL சீசன் டுவெல் டீம் ரிவ்யூஸ்க்காக பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டீம் என்னன்றது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம தல தோனியுடைய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இந்த முறை யார் யாரெல்லாம் எடுத்துருக்கிறாங்க என்ன மாதிரியான அவங்களுடைய டீம் காம்போசிஷன் இருக்க போகுதுன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் போன முறையே அவங்க டீம் எடுத்தப்ப ஓல்டேஜ் ஹோம் சொல்லி நிறைய கிண்டல் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த ஓல்டேஜ் ஹோம் டீமை வச்சு தான் தோனி கப்பை வாங்கி கொடுத்துருக்கிறார் இப்போ ஓல்டேஜ் ஹோம் ஓல்டேஜ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற லெவலில் இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு பிளேயர்ஸை வாங்கியிருக்கிறாங்க ஒரு எஸ்டாபிஷ் இந்தியன் ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஒரு யங் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ரெண்டு பிளேயர்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க மோஹித் ஷர்மா ஒரு நல்ல டெத் பவுலர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வேர்ல்டு கப்பில் கூட இந்தியாவுக்காக சிக்ஸ்டீன் விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்க ஒரு எஸ்டாபிஷ் ஃபாஸ்ட் பவுலர் கேஎஸ்ஐபி அவர் பெரிய அளவில் யூஸ் பண்ணணும்னா யூஸ் பண்ணலைன்னு சொல்லணும் ஆனால் சிஎஸ்கே உண்மையாகவே நல்லாவே யூஸ் பண்ணியிருக்குது ஃபாஸ்ட்டில் இப்போவும் நல்லா யூஸ் பண்ணணும்னு நம்பலாம் அவங்களுடைய டெத் பவுலிங் ப்ரெஷர் பெரிய அளவில் குறைஞ்சிருக்கும் வெயின் பிராவோ நிம்மதியாக மூச்சு விடுவார்னு நினைக்கலாம் அடுத்தது ருத்ராஜ் கோய்கோட் யுவராஜ் சிங் எடுப்பார் யுவராஜ் சிங்கை எடுப்பார்னு நினச்சாங்க ஆனால் ஒரு ருத்ராஜை எடுத்துருக்காங்க ரைட் ஹேண்டட் யங் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் நல்ல அட்டாக்கிங் பிளேயர் அவருடைய பேட்டிங்குடைய விட்னஸ் நம்ம தேவ்தா டிராஃபியில் பார்த்தோம் நல்ல ஃபைனலில் அடித்த ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ பால் செவன்டி சிக்ஸ் ஒரு அட்டாக்கிங் பிளேயர் அப்புறம் இந்த ரீசெண்டாக நடக்கக்கூடிய உள்ளூர் போட்டிகள் எல்லாத்துலேயுமே அவருடைய டிஸ்ட்ரக்டிவ் பேட்டிங் காட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு இப்போது தல தோனி அவருடைய டீம் எப்படி இருக்கும் எப்படி அவருடைய டீம் காம்போசிஷன் அமைப்பாக இருந்ததை பார்க்கலாம் தல தோனி அப்படின்னு சொன்னாலே அவருக்கு பிடிக்காத விஷயம் ஷாப்பிங் அண்ட் சேஞ்சிங் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீம் காம்போசிஷன் வரணுன்றதுக்காக அவர் சில சேஞ்சஸை பண்ணலாமே ஒழிய மேட்சுக்கு மேட்ச் அவர் ஷாப்பிங் அண்ட் சேஞ்சிங் பண்ண மாட்டார் ஒரு நல்ல வின்னிங் ஸ்ட்ரீக்கில் இருக்க ஒரு டீமு மாற்றி மாற்றி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ண மாட்டார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம நம்பலாம் தைரியமாகவே சொல்லலாம் அதை போது அந்த வகையில் சிஎஸ்கேவுடைய லைனப் எப்படி இருக்க போகுதுன்றது பார்ப்போம் ஓப்பனிங் ஸ்லாட் ஆஸ் யூஷுவல் ஷைன் வாட்ஸன் ஒன் டைம் ரெண்டு சென்ச்சுரி போட்டு கொடுத்துருக்காரு இப்போவும் ரீசெண்ட் பா ரீசெண்டில் வேர்ல்ட் லெவல் டி டுவெண்ட்டி லீக்ஸ் எல்லாத்துலையுமே நல்ல ஃபார்ம் காட்டிட்டு வந்திருக்கிறார் அதனால் அவர் ஓப்பனிங் ஸ்லாட்டை கன்ஃபார்மாகவே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு எதுக்கு இறங்க போகிறது யார் டொப்ளஸா ராய்டுவா டொப்ளஸ் ரீசெண்ட் பாஸில் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கிறாரு சவுத் ஆப்பிரிக்கா சார்பா டெஸ்ட் ஓடிஐ ரெண்டு ஃபார்மேட்லேயும் சென்ச்சுரி அடித்த ஒரே பிளேயர் அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சக்சீடான ஒரே பிளேயர் டொப்ளஸ் தான் சொல்லணும் அவர் இறங்குவாரா இல்லை இந்தியாவுக்காக இப்போ ரீசெண்டாக நம்பர் ஃபோர் பேட்ஸ்மேனாக இடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கு இருக்கிற ராய்டு போன வருஷம் ஓப்பனிங்கில் இறங்கினாலும் ரன் ஸ்கோர் பண்ணார் நம்பர் ஃபோரில் இறங்கினாலும் ரன் ஸ்கோர் பண்ணார் எந்த இடத்துல ராய்டு விளையாடுவார் ஒருத்தர் தான் பார்க்கணும் நம்மளுடைய சாய்ஸ் ஃபேஃப் டு பிளேசஸ் ஓப்பனிங் இறங்குறது பெட்டர் ஏன்னா ராய்டு வாழ நம்பர் ஃபோரும் விளையாட முடியும் நம்பர் த்ரீ ஆஸ் யூஷுவல் சுரேஷ் ரைனா சுரேஷ் ரைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ரொம்ப கவலைக்கிடமாக தான் இருக்குன்னு சொல்லணும் சையத் முஷ்டாக் அலி டிராஃபியில் கூட ஒரே ஒரு ஐம்பத்தி நாலு தவிர அவருடைய ஸ்கோர் பன்னெண்டை கூட தாண்டலை இந்த ஸ்டாட்ஸ் நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குது ரொம்பவே ரீசெண்ட் ரெக்கார்டில் அவருடைய ஃபார்ம் ரொம்ப புவராக இருக்குன்ற ஒரு விஷயம் தெரியுது ஆனால் ஐபிஎல் வந்தால் ஃபார்ம் வருவார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்பலாம் நிறைய எதிர்பார்ப்பு ராயனா மேலே இருக்கு பூர்த்தி செய்வாரா ஒருத்தர் தான் பார்க்கலாம் அடுத்தது நம்ம ஐம்பத்தி ராய்டு நம்பர் ஃபோருக்கு ஒரு ஏத்த ஆப்ஷன்னு சொல்லலாம் சிங்கிள்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணி டி டுவெண்ட்டியில் நம்பர் ஃபோரில் சிங்கிள்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணியும் விளையாடுவார் பிக் ஷாட்ஸ் தேவையான நேரத்தில் பர்டிகுலர்லி அகெயின் ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா விளையாடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் நம்பர் ஃபைவ் தல தோனி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கிறாரு போன சீசன்லேயுமே நானூற்றம்பத்தெட்டு ரன் அடித்து சிஎஸ்கே கப் வாங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு உந்துதலாகவே இருந்தார்னு சொல்லணும் ரெண்டாவது அவருடைய விக்கெட் கீப்பிங் உலகறிஞ்ச விஷயம் கேச்சிங்காக இருக்கட்டும் ஸ்டம்பிங்காக இருக்கட்டும் பின்னாடி இருந்து ஒரு டீமை கைட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு போலர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா
அவங்களுக்கு போன வருஷம் வரைக்கும் டெத் போலிங்கில் பெரிய அளவில் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துருந்த ஒரு சீமிங் ஆல்ரவுண்டர் ரெண்டாவது எல்லா விக்கெட்டும் போயிட்டாலும் நான் இருக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ரன்ஸ் அடித்து காப்பாற்றி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கேப்பபிள் பேட்ஸ்மேனும் கூட அடுத்தது அவங்களுக்கு நல்ல ஸ்பின் போடுறதுக்காக ட்வின்ஸா ஹர்பஜன் சிங் இம்ரான் தாஹிர் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் ஹர்பஜன் சிங் கொஞ்சம் பேட்டிங்லேயும் அப்பப்போ ஹெல்ப் பண்ணுவார் அந்த வகையில் அவங்களுடைய டீம் லைனப் டீம் காம்போசிஷன் பார்த்தோன்னா நல்லாவே இருக்குது அவங்க அது பார்த்தாங்கன்னா பேக்கப் வேறு நல்ல பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க என் ஜெகதீஷன் போல் ருத்ராஜ் பைக்வாட் போல் இந்த மாதிரி யங் பிளேயர்ஸ் நிறையவே வச்சுருக்கிறாங்க கே எம் ஆசஃப் மோனுகுமார் இந்த மாதிரியான யங் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த வகையில் சிஎஸ்கே உண்மையாகவே சொல்லணுன்னா ஒரு கப் அடிக்கிறதுக்கான கண்டென்டர்ஸ்னே சொல்லிடலாம் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன் சிஎஸ்கே கப் அடிக்குமா